，刚才你应该都听到了，我的主食被人放鸽子了，现在只能等待奇迹发生。你要什么样的红宝石？我帮你找。恐怕帮不了，我需要的是鸽血红，因为设计的原因需要特定的台面大小。即便你有，你愿意给我吗？放心，思成已经帮我去找了。好啊，又是那个男的。既然有英雄救美了。那我就不多管闲事了。您那边红宝石还有什么？对，给我准备出来。对，麻烦你快一点。好，好，谢谢啊。你干嘛去、啊？我去帮高杰找颗主食。你是不是疯了？你没听其他选手议论吗？说高杰是高会夺冠最大的劲敌，你去帮他，你是为高会夺冠制造麻烦，你是在为你自己制造麻烦。那起码要让高杰有一个公平竞争的机会吧。现在是高杰有难你帮他，如果是其他的选手呢？你会跟我说所谓的公平吗？我知道，你在意高杰，可是你别忘了，你答应过我，绝对不把个人感情带到工作中来。我们筹谋了这么久，包括那颗你千辛万苦得到的红宝石，不都是为了帮助高会吗？我们跟慈炼合作，就是看中吴小慈母女的实力。如果高会连自己夺冠的能力都没有的话。那么未来，他凭什么帮我们跟木子云斗？玉池，就这些吗？小余总，您要的太急了，我已经把您调来的全部都调来了，只有这些小宝石。那行，这些。哎呦，小军，嗯，对，你还得帮我一个忙，我可能不方便出面，你帮我送一下。行，没问题。那辛苦了，没事。思成，时间实在紧迫，我这里只有这些小宝石，我只能帮你到这里了。走了，快来不及了。这是给您参加比赛用的红宝石，虽然尺寸还有些差距，但是质量非常好。是思总安排的吧？谢谢，谢谢。不用谢。
是这种。洪宝石到了。这宝石不能用啊！整个主石的设计尺寸那是不能动的。这些宝石，配不上什么用处啊！是啊，宝石是死的，人是活的，一定会有办法的。什么办法呀？巧夫难为无米之炊，就算上了机器啊，我们镶嵌好了，开天窗啊，这不像是作画，画上几笔就完事了。请各位选手和制作团队做好准备，等一下要上机器做最后的镶嵌。开天窗贴两笔布。珐琅，你们会珐琅工艺吗？用珐琅着色，点缀宝石，那就可以弥补尺寸上的缺陷。林场去弄珐琅？谁会啊？反正我不会。得了，别耽误时间了。你这有本事，你来做。这要么蜡板断了，要么临时做法了。我看你是故意的吧？这个我也做不了。师傅，师傅小杰，外公，你你怎么来了？我来帮你啊！他们不是走了吗？外公帮你。但是妈妈怎么办？你放心，我都安顿好了。今天是我外孙女重要的日子，我怎么能不来给你加油呢？况且呀、啊，你外公这个老匠人，别的没有，要说是传统。申请一下换配合制作团队吗？林老师，您觉得？林老师，给他一次机会吧。团队人数不变，比赛开始之前可以换人。谢谢，谢谢老师。外公，好了。他们同意了。同意了。好，小杰，还记着我嘱咐你的话。这东西好坏，不在堆上了多少价格，而在背后啊，你付出了多少情感，这才是真正的价值。今天咱们爷孙俩合作一把，成败不重要，重要的是不能丢了匠人的精气神。我知道了，来，上阵吧。别紧张，我做了几十年的珠宝首饰，这是我最最满意的作品。谢谢你，外公。哎呀，时间太长，我得赶紧回去了，赶紧回去接你妈妈呀。啊，外公看好你，你也要有自信，能行。那我们就回家庆功。嗯。
怎么还生我气啊？我是扎心啊，连供应商都说了，小于总豪气，把我订的所有红宝石全部都送给别人了。我做过亏本生意吗？是，你以前是没做过，那不代表以后没有啊。抱歉，路上堵车了，没来及赶过来。你先吃点东西吧。比赛是一个拼时间、更拼体力的工作。司总，我要谢谢你派人送过来的红宝石。虽然没有大颗的主石，但是有了这些小颗的红宝石，我有信心可以用设计来弥补这个问题。我派的人。总之，谢谢你的帮忙。各位选手，我们的休息时间已经结束了，请大家上台，我们宣布最终结果。好了，谢谢你的外卖。我要继续回去相见了，回头再细说。行，见好比赛吧。嗯。有请五位选手上场。天成，就如设计者说的，这是一颗王者之心，每个细节都彰显了它的主题。嗯，确实不错。到目前为止，令我最满意的是高辉的作品。你送的那个红宝石，是点睛之笔啊。这么短的时间内做出来，非常不容易啊！还有，他全部用瓷片代替了祖母绿裙香，用珐琅装饰来弥补主石的尺寸，最终的完成度极高，不错，确实不错啊！对，我和你的看法一致。虽然没有璀璨的主石，但是运用小的红宝石，再以珐琅点缀，也能创造出光彩夺目的作品。这恐怕就是我们作为设计师最后的真谛，不断的用奇思妙想来化腐朽为神奇。说得好。这副……呃，这个……呃，那咱们到下边去讨论一下。好好，再见。我觉得冠军人选非高贵莫属。我觉得吧，他这个有点中规中矩。高杰的这个还是有创意的，有智慧在里面，有思想，有灵魂。沈老师，高杰的作品和成品，他的整个设计稿呢出入太大了，根本不符合比赛的原则。老师，那么少数服从多数，我们就这么决定了。服从吧，我只保留意见。让大家久等了。通过评委们的充分讨论，对于最终的冠军人选已经有了一致决议。下面让我们有请林老师为我们宣布最后结果。
他的设计充满了智慧和生命力，从设计到成品都非常出色，充分展示了一位设计师的创作技巧，对材料融会贯通的驾驭能力，以及在工艺上理解和领悟力。老师的评论，怎么像是说高洁的作品？他今天表现确实很不错。我现在宣布，冠军得主是。件事情，高洁选手的作品表现也非常的出色，得到了评委们的一致好评。这件作品设计几乎会是双冠军，构思独特，而且精彩，有无数次老师。不可多得的好作品。可惜，比赛规则要求每一位参赛的选手从设计到蜡板。完成成品要保持一致。高洁选手的作品到成品时，与设计稿有很大的出入，所以按照规则，他的作品不能参加总分的计分，故而也就失去了参加评分的资格。对此结果，评委们都非常的惋惜，但是也只能尊重比赛的规则。林老师，我可以解释的。不必了，高杰，你对评委们的意见已经表达的非常清楚了。比赛就是比赛，希望你保持一位设计师的尊严，坦然的接受吧。
，小杰，小杰回来啦，小杰。小杰，冠军。小杰回来了。<笑>冠军。怎么样？对不起啊，我没当上冠军，让你们失望了。你说什么呢？忘了外公嘱咐你的话了。输赢不重要，名次更不重要。重要的是啊，能够做出一件于心无愧的好作品。外公看见了，你做到这点了，所以你在外公心里，在你妈妈心里就是第一名，就是冠军。小杰就是冠军，<笑>冠军。小杰啊，你年轻，以后啊，机会多了，不能因为一个小的失败就失去信心。谢谢外公，谢谢妈妈，我爱你们，我们也爱你，爱小杰。嗯、来，高姐，你自己看一下，做的什么好事？嗯，真是太棒了。凡斯选派高杰参赛，无理取闹，纠缠评委。恶意伤人致评委会主席跌落智商。周总，我，你怎么还能有勇气把他读出来呢？我真的太佩服你了，高姐。你看起来这么文静的一个小姑娘，怎么吃相这么难看呢？说了比赛也就算了，还闹出这么大的负面消息。我没有推过林老师，这上面写的根本不是事实。不是事实吗？那为什么网络上现在骂你的声音铺天盖地，比捧冠军的还要多？还是你觉得自己夺冠无望，故意用这种方法来博出位啊？要是这样的话，我真的是对你刮目相看。网络上这些留言我也看了，这个事情很奇怪，就像你说的，一个输掉比赛的选手，居然比冠军博取的消息都要多，那很显然有人在背后恶意炒作。司长。你不要又想包庇高杰，他捅娄子已经不是一次两次的事情了，啊，了解的知道，他是你的下属，不了解的还以为你们两个有什么不清不楚的关系。朱迪，我麻烦你嘴巴放干净一点。我嘴巴一直都很干净，倒是你们两个，要把关系处理的更干净一些，没必要这么激动吧？还是你们，做贼心虚、啊。哎，无所谓了。今天我代表公司正式宣布一下，高姐，你被开除了。什么？没听清楚吗？你被开除了。你开什么玩笑？凡斯一向作风严谨，怎么能在不查清楚真相的情况下随便开除员工？还是说你开除高杰不光能除掉你的眼中钉？还能掩盖掉你故意拖欠红宝石的事实，给居总一个交代。该给居总交代的人是你，思成。当初要不是你力保高杰参赛，也不至于闹成今天这样的一个局面。输掉比赛是无能，输不起又找别人的麻烦，那就是无耻。无能无耻两样加到一起，还不够开除吗？嗯。而且，居总对我的处理方式没有任何。你要是不满意的话，可以直接去找志杰，或者你可以陪着高杰一起研究辞职。第一，四总，别说了。好，我走，我会自己去证明那些无端的指控都是子虚乌有。重点，公司有你这样无能无耻的小人，才是真正的悲哀。喏，听到了吗？这就是你力推的明日之星啊！说我无能无耻。
就是这么随意诋毁别人吗？真是，鼠蛇一窝，一丘之貉，狼狈为奸，狼狈为奸。慧慧，你真是妈妈的骄傲。决赛上的作品，让在场的每个人心服口服。可是现在网上关于高杰的消息比我多多。他都要比我出名了，那都是些负面的消息，又有什么关系呢？你只要在专业上精益求精，其他的事情你都不用管。妈妈绝不会让任何一个人成为你成功道路上的绊脚石。难道网上那些说高杰推林老师的恶意新闻，是你安排的？哎呀，你就别问那么多了。安心做你的冠军就好啦。这冠军本来就应该是我拿。这种业余到一比赛就怯场的人，凭什么跟我争啊？妈，我也是不懂你啊！明明是一个不值一提的小虾米，你对他居然防范成这样，我觉得你是不是太谨慎了？你就别问啦。你只要知道一件事情，妈妈所做的每一件事情都是为了你。那个高杰，根本就不配和你比。我去吧。吴老师您好。高杰，今天真的是冒昧打扰了，我来是想求您帮我做个证。林老师发生意外的时候，您也在场，真的是不关我的事啊。我也是刚刚在网上看到了这些消息，的确是有点过分。不过你放心，我会帮你的。不过你也不要因为被骂了几句就气馁了。一个设计师是要经得起别人的批评的。谢谢你，吴老师。虽然比赛的时候你跟我女儿是竞争对手，但是作为你的前辈，我还是看好你的潜质的，不会让一个有才华的设计师就此埋没。能遇到您这样的老师，真的太好了。谢谢你，今天打扰了，先走了。高杰，怎么不去跟人家庆功啊？因为我想见你啊。我是手下败将，没什么好看的。高杰，可不可以每次我跟你好好说话的时候，不要把自己包得像刺猬一样？何必这样呢？我只是看你心情不好，想要专程过来陪你一下。谢谢关心，我很好，我只是需要一点空间，自己一个人冷静一下。我听说你跟林老师的事情了，我知道你不是这样的人，让我帮你吧。留言总会有办法解决的呀。啊？帮我？你要怎么帮我啊？像帮高慧一样送我红宝石吗？高杰，你现在到底是生我气还是吃醋？你想多了，我只是在陈述事实。你冒险在东南亚为他找红宝石，帮他最终夺冠，这份沉甸甸的心意，恐怕不方便再分给其他人吧？你果然是误会了，我跟高慧不是你想象的那样。我不用跟我说了，反正我们之间也没什么关系。也不需要什么承诺，各有各的自由，也各有各的选择。你怎么就不懂我的心意呢？我不需要懂。好，那我问你个问题：你说每个人都有每个人的选择，那我是不是你第一选择？当然不是。奶奶，这是慈炼和瑞华的合作合同，所有的细节我们两个都已经都细细的研究过，最大的程度保证了瑞华的利益。您如果觉得没有问题的话，随时可以签约。
还行吧，你们两个要继续保持下去，不能因为这一点点小小的成绩，就开始得意忘形起来。行了，奶奶，别嘴上说的保留，你脸上的笑意已经出卖你了，心里肯定在夸我们俩了吧？干得漂亮！行了，于直啊，明天来瑞华上班吧。来上班啊？那发不发工资呢？我会剥削你啊！那发多少总得有个数吧？我这平常开销也不小，你说这要是少了的话，这万一给我饿着了，怎么给公司创造利益啊？我不是答应过你的吗？我会赖账啊！于毅是香千湖的总经理，又是财务总监，你的刚来瑞华。不能空投太高的位置，你就当肖千部的副总经理吧。嗯，好吧，怎么来说也算个总嘛。哦，哎，奶奶，慈念跟瑞华的合作，照道理我们得开一个新闻发布会，这样才显得正式。不如那一天我们顺便宣布我们的人事任命，来一个双喜临门，这样的话也能显示出我们对于做肖千类珠宝的执着和决心。如果您觉得没问题的话，我就去安排了。你是都计划好了，就等着我点头了，是吧？没有，我就是多花了小小的一点心思而已。行啊，按照你说的办。好。你怎么在这儿？穆总应该已经知道我跟慈炼已经签下合作协议了。以后呢，我们就是同事了，还希望穆总多多关照啊。嗯，你们年轻人有要做事业的热情，你当然应该是帮忙的了。奶奶也说了，你还有余毅，资历还浅，要来管理瑞华的未来的话，恐怕还有很多东西要学呢。是吗？可穆总从一开始走到现在，不就是靠的年轻吗？怎么现在自诩为前辈，我还有点不适应啊？年龄并不等不了实力，我在你们这个年纪的时候，已经管理瑞华的一个部门了。所以于志啊，你还有好多东西要学呢。哎，可你现在还是掌管一个部门啊？可见，你的年龄增长，实力并没有增长。电子邀请函已经发到你的邮箱了。明天呢，是我跟慈炼的新闻合作发布会，希望穆总赏脸，也是董事长的意思。那是当然了。别忘了，你之前说过的，不会因为个人的事情影响到公司。另外，想请问一下吴老师，对于这次有选手纠缠评委的事，您怎么看呢？现在的年轻选手，他们急于求胜的心态，我也是可以理解的。毕竟我也年轻过，但是，我觉得他的努力用错了方向。你放心，以后他的事我不会管。我就等你这句话。无论是事业伙伴还是你的哥哥，我都希望你记住今天的话：男人要以事业为重。有你这么身体力行的哥，我怎么也得学个七八成吧？估计单身这个龙板凳，我是坐穿了。嘲笑我？嘲笑我孤家寡人？哪敢啊！看来吴老师对于这件事很痛心疾首呀。是，淑仪呢，最后还是带伤参加了最终决赛的评审。那么现在呢，他病情恶化，已经卧床休息了。其实淑仪老师是一个非常爱才的人，他是真心想选出我们业内优秀的新人。哎呀，没想到最后无端端的受了连累，我真的很心疼他。怎么会这么说？吴老师是
在骗我。吴老师，请问您对本次瑞华和磁链的合作有什么感想呢？我非常的期待。其实呢，我们之前排查了很多其他的公司，最后还是选中了瑞华。我希望这一次我们两家公司可以碰撞出火花。这次由你女儿担当主设计。吴小慈，你自以为风光，也不过是被两个毛头小子当枪使，又有什么可得意的？我很期待这次能设计出更好的作品。那么吴老师，请问一下，你为什么会选择一家国内本土的公司合作呢？穆总来这么早啊，真是不胜荣幸啊。发布会弄得不错呀，能从穆总口中得到夸奖，看来是真的不错。可是你不要太得意了，挑选合作对象的眼光最重要，我怕你将来就会笑不出来。好，那我们拭目以待吧。你先忙。哎，你好，请问邀请函呢？你好，我找吴小慈女士有急事，能不能通融一下？呃，不好意思，没有邀请函，不能放您进去。不是，我特别着急。哎，哎，请哎，他是我请来的客人，也需要邀请函吗？请。来，来，小姐，你赛事情我都知道，怎么会弄得那么狼狈啊？不要一夜。吴小慈在访问里说的都是谎话，他跟我说亲眼看到林老师自己摔下楼的，而且他明明答应了我会替我作证，结果却落井下石。你怎么能够相信吴小慈呢？他只会害你，他是不会帮你的。为什么？难道是因为高慧是我的竞争对手，所以故意要陷害我吗？他是珠宝界的大师，名誉地位什么都有，需要用这种手段打击新人吗？我一定要去问清楚。哎，你别去，不是因为你，是因为你爸爸。什么？我爸爸？吴小慈，她现在的丈夫是你爸爸。他不想让你知道，大人的这些恩怨纷争，只是想让你快乐、平安的成长。不可能！我知道，现在让你承受这些，是太难了。可是我想告诉你，就是，就是想让你知道，人世间的关系它是很复杂的。就算你没有害人心，那也难保别人不害你的，因为你父亲吴小慈母女跟你根本就是水火不相容的。爸爸，吴小慈，所以爸爸。抛弃了我和妈，跟吴小慈在一起。
，我一直以为我自己没有爸爸。从小就特别羡慕别的同学都有爸爸。可是现在，我知道我的爸爸还在。可是，可是他这么多年却抛弃了我和妈妈，还成了吴小慈的老公。只是不明白，我和妈妈到底做错了什么？她要这么对我们？同样都是她女儿，她只在乎高慧吗？为什么我长这么大，她都没有来看过我一次？她不来骚扰你，不是也挺好的吗？就因为他的关系，吴小慈把你当做眼中钉。这次他诬陷你的事情，难保不会有下一次。小姐，你要认清楚现实，你不要奢望伤害你感情的人会对你施舍感情，他们只会一步一步的再次伤害你的情感。这是我生平第一次希望自己是真的没有爸爸，这样至少他在我的脑海里是一个完美的父亲，让我亲，让我爱，而不是现在这样这一切，你迟早是要面对的。哭吧，哭出来了，你就要面对现实。相信我，等这个坎儿过去了，一切都会好起来的我个人拿到冠军，可以说是对磁链设计能力的再一次加冕，也是为磁链和瑞华的合作拉开了序幕。现在我宣布，磁链旗下品牌彗星将正式加盟瑞华集团，开启深度的合作。谢谢。你放心，你的才华比高慧强多了。他有的一切，将来你比他拥有的更多。表姨，你的话我记住了。同样都是设计师，我们终究都要用设计来证明自己。我们非常高兴，磁链能够入驻瑞华，而且我们希望瑞华镶嵌事业部的总经理于毅能够和高慧小姐密切配合，打造出一个。更绚丽灿烂的珠宝事业。感谢董事长的信任。在此，我也要宣布，于志先生将会担任瑞华镶嵌事业部的副总经理，我们兄弟俩将会携手振兴镶嵌事业部，为瑞华打造另一个王牌产品，定不辜负董事长的信任。有请于志先生。于直他是瑞华的人，是啊，于直就是余光华的儿子。你也不要太惊讶了，我不是跟你说过吗？余光华的儿子处处跟我作对，现在又把吴小慈他母女俩帮来给他帮忙。原来于直竟然是表姨的继子。表姨跟他时同时入，那我跟他。
谢谢大家的抬爱。高慧小姐一直都是我非常欣赏和看重的设计师，也非常谢谢她出于信任，在众多合作伙伴中选择了瑞华。我们瑞华也将提供最优秀的资源，让她的才能可以淋漓尽致的发挥，将我们磁链旗下品牌慧心打造成镶嵌珠宝类中国第一品牌。表姨，在你看来，于直是一个什么样的人？表面上随性如鸡，内心同样任性自我。为了达到成功，什么事情都做得出来。哎，我听说高慧参赛的那颗鸽血红，还是他从东南亚给找。为了讨高慧的高兴，真是什么事儿都豁得出去。于之，原来你去东南亚寻找红宝石，就是为了帮高慧夺得冠军。那你对我是真情还是假意？好，接下来呢，我们有请台上的几位嘉宾上前合照，记录这一刻美好的瞬间。各位观众朋友，我们本次的品牌签约发布会就到此结束了。我是不会忍心让你到这趟浑水里来的，委屈你。走吧，我送你回去。嗯、相信这次磁链与瑞华的正式合作，一定会给珠宝设计界带来更多的惊喜。今天的发布会开得非常成功，于毅最近抓的几个项目真的不错，又快又狠，而且很准确，有点你爷爷当年的样子哈。和磁链的合作功不可没。谢谢奶奶，从今以后跟磁链的合作也一定不会让奶奶失望的。很好，为我们于家第三代带了个好头，好好干。奶奶，这次于值的功劳很大。要不是他从东南亚拿回了宝石代理合约，以及帮助高慧夺冠的那一颗鸽血红，这事恐怕没那么顺利。做得好，玉芝，好好跟你堂哥后面学学练练啊！奶奶看到你们成长了，非常欣慰。那是奶奶教育的好啊！来，来，干一杯。妈，我怎么听说那个吴小慈还在跟樊思有联系啊？也不知道他心里到底怎么想的。我们做生意的，还是要多留点心眼儿。穆阿姨说的是啊，吴小慈是业界炙手可热的设计师，各大公司抢着跟他联系，证明了他的地位。虽然我们已经开了合作发布会，我认为还应该趁热打铁。把我们两家合作的决心，全都公布出去。你有什么想法？那我就要提前感谢穆阿姨伸出仗义的援助之手，把你们素金组的宣发费用暂时挪到我们镶嵌组来吧。我准备做一轮轰炸式的营销：一是让吴小慈广而告知我们已经合作；二是对我们镶嵌组一个有力的广告。都是一家人了。你要有什么想法，就跟阿姨说，阿姨会支持你的。是啊，于芝啊，你事业刚起步，有什么事情你就跟我说，当阿姨的一定会帮你的啊。哟呵，我老婆还真是宽容大度。好，我儿子从今往后就是你儿子，当然你得帮啊。说什么呢？本来就是一家人嘛，是吧？帮不帮那是应该的，倒是你，也要少去澳门。应该多往家里想想。澳门
，需要我们干什么？啊，没什么，没什么。来来来，干一个，儿子，我都不知道你酒量有多少。来，咱们干一个。奶奶，我敬你。来，奶奶。来，叔叔。阿姨。啊，你们喝，你们喝。是我的老公，他一直在背后默默的鼓励着我。你太谦虚了，其实工作上我真帮不到你什么，最多是平时在家里晃晃捏捏肩啊，端端茶而已。是啊，你二位看起来真的是比平常夫妻都要恩爱许多啊。呃，对不起，大叔，你没事吧？哦哦，对了。你应该住在这附近吧？这个潘家首饰的老板潘师傅，你认识吗？原来我的爸爸真的还活着，可是外公为什么要那样说呢？小杰。我给你倒了一杯牛奶，最近你这气色不好看，女孩子可不能老熬夜呀。喝完牛奶呀，睡觉。谢谢外公。嗯。外公。有事儿。我爸爸是个什么样的人啊？你是不是见到什么人，听谁说什么的？没有，我就是随便问问。
我一定会让穆子云付出代价的。现在宣布一件事儿，于直今天成为镶嵌组的副总经理，和于毅一起掌握镶嵌组的工作。从今以后，于直以副总经理的身份全力配合我，具体负责镶嵌生产线上的工作。我们务实不务虚，于直，你说一下，看看下面的工作你有什么想法？回来之前呢，了解了一下公司的工作流程以及工作事项，我觉得都没有什么太大问题。美中不足的只有一点，就是行政审批太过繁琐。一直，你对公司不太了解。我们瑞华在创业的时候就立下了精益、精品的原则，每个流程都要各个部门严格的核准。虽然审批过程有些繁琐，但是我们可以实施到，责任到每个人。穆总说的自然是没有错，不过就公司项目审批款来说，我们需要走七道流程，合同审批更是夸张，需要走十四道。这样一层一层审批，恐怕我们的供货商春季发的货，秋季才能收到定金。长此以往，怎么合作啊？公司需要流程，才能防范风险。我觉得我们的制度没有问题，非常标准化。当然了，系统审核是耗时长了一点。但是不会出错啊！珠宝行业的竞争日趋激烈，现在就连互联网资产都开始介入，商机转瞬即逝啊！你如果一直求稳，求不出错，那我们怎么跟他们竞争呢？公司大了，动起来自然没那么灵活。于直，你不要光挑毛病，看看有没有解决的办法。既然大的不能动，那我们就从小的开始开刀。我们可以把镶嵌组作为整个公司精简办公的流程试点，以后所有镶嵌组的项目审批由各个部门的总经理进行最后审核，不用再进行上报。穆总，你也可以节省时间。我不反对你的改革建议。当然了，如果镶嵌组能在新的制度下取得更好的业绩的话，那我们素金组一定会向你们镶嵌组看齐，一同进步。不过，瑞华。向来都是一个整体。如果现在突然提出了差异管理的话，会不会给所有的员工一个分裂的信号呢？于直，穆总说的对，你刚进公司，动作这么大，下面人会有意见的。想改革很好，但是要尊重制度，慢慢来。不过我们改革一下流程也不是不好的事儿。我觉得可以从镶嵌组开始试一下，啊，反正镶嵌组以后也是于毅和于直负责嘛。不过我告诉你们哈，不能捅娄子，要不然董事会对你们不客气。是啊，董事长说的有道理，我也同意。行，就这样定了。谢谢董事长。也谢谢木子。不错呀，新官上任三把火，勇气可嘉。可是，企业管理可不像你想象的那么简单。我这火烧的，哪有您当年龙门阵摆的厉害啊？董事长，您可是我人生的指明灯啊！董事长，有您在这个行业里，是这个行业的光荣。您当年拍的马屁，我现在还记忆犹新。我想提醒你一句，小聪明是成不了大事儿的，姜还是老。那我再送您一句话：长江后浪推前浪。进来，穆总
，你去跟白金供货商说一下，再帮我订一张马上去蓉城的机票，我要当面跟他们谈。好。嗯。跟我谈刘成静姐，我倒要看看你这个小鱼池能翻出多大的水花。帮我，嗯，好，你帮我，来，用力，用力，哎呀，哎呀，没伤着手吧？嗯，啊，我没事，没事的，你看看，你今天怎么没上班啊？最近成天在画设计稿，感觉脑子都不够用了，哦，所以就跟公司请了年假。可以好好研究一下工艺吗？哎，外公、嗯，不如你多教教我吧。我教你。嗯。我这是开小作坊的手艺，你看得上吗？高手在民间，外公你就别谦虚了。不说别的，就说你的夹箱技术。可是数一数二的，我要是能学到一点皮毛，那我就真的是捡到宝啦！<笑>真要学呀、啊！嗯嗯，好，我跟你说说，这个夹箱要想做得好啊，首先要先对光线有感情。对光线有感情？对。宝石镶嵌技术讲究的就是把宝石的光泽感放到最大。你看一块宝石吧，没有经过打磨抛光之前呀，就是一块石头。它经过打磨抛光之后，就能放射出像太阳一样的光彩。这就是光线的艺术。夹箱呢，就是要找最好的办法，把宝石和光线。完美的结合，放射出最美的光彩。做家乡就做得这么好，这，这真是奇迹呀、啊！都是外公教的好。<笑>你是有咱们潘家人的基因呢、啊，天生就是干这行的。<笑>来，我再给你讲讲。
蝴蝶。你没事吧？啊！边走陪我玩儿。妈，妈，没事吧？妈。哦，吹一吹就不疼了啊。陪我玩儿，陪我玩儿。别走，陪我玩儿。妈。想呼告耳边吗？别走，不要走。我都知道了。你在这儿坐一会儿，等一下，我去给你找个材料。行。好疼啊！我知道疼，抹了药就好了啊。不要抹药，我去拿药。嗯，伤口不是很深，不过还是要抹药，要消毒啊。不要抹，疼。不疼。呃，一下就好啊。这个最疼，不要抹，不要抹。听我的，相信我，就一下啊，一下一下。你看你都感觉不到，好，好，好，好，哎，这样就行了啊。好，再把它盖住啊。没事，疼的。你当年为什么要离开我们？到底当年发生什么事情了？你为什么要抛下我和妈妈？我没有办法解释，就是因为我的自私，所有都是我的错。我查过你的资料，知道你是一个很有名的画家，受到很多人的尊重。可你知道吗？我并不在乎我的爸爸是不是什么名人，从小到大。我唯一希望的，就是可以和别的同学一样，有爸爸陪在我的身边。如果被人欺负了，有爸爸为我撑腰。学校的家长会，可以有爸爸出席。累了，可以有爸爸撒娇。不管我说什么、做什么，都弥补不了对你们母女的伤害。虽然这么多年，我没有一天忘记过你们母女，可是现在面对你，我连歉疚的话都没有脸说出来。月月，怎么了？你，你怎么又来了？你跟小杰说什么了？小杰，他跟你说什么了？我跟你说过没有？不许你到这儿来！你走，你马上给我出去！啊，你听我说，外公，我想亲口听他
说说当年抛下我们的理由。他跟你说了吗？他有脸说吗？你有胆量说出来吗？月月月月月月，听话听话，他是坏人，他是坏，你滚，你给我出去！你听我说，小杰有困难，我只想帮帮他。你帮帮他，现在你想起帮了，早干什么去了？你给我滚出去，滚出去，你滚！哎，走，外公。就是他，把你妈妈害成这样，把咱们家害成这样。他不配做你的父亲，他也不是你的父亲，他就是一个混账、人渣。外公，你别生气了啊。小姐，你要是还认我这个外公，就把我的话记住。你没有父亲，你父亲死了。我不允许你见他，我更不允许你和他说话。你答应我。我知道，我知道了。别生气啊。月月，月月，月月呀。你这么想他们，那就去找他们。还回这个家干什么？说什么呢？你还要继续装吗？这两天，你一直去长乐弄，你说，你跟那个潘月到底是什么情况？你跟踪我？你没做亏心事，为什么怕别人跟踪？胡说什么呢？我胡说！你敢说你没去找过他们吗？小森，坦白告诉你，我是见了潘月，可他已经疯了，所以你就不要再揪着这件事不放了，好吗？潘月疯了，什么时候的事情？当年我跟你走了之后，他遇上车祸，头部严重受损。他现在的智商还不如一个八岁的孩子。以前所有的人和事他都不记得了，包括我在内。他变成今天这个样子，我有不可推卸的责任。人又不是你撞的，他是真疯还是假傻，跟你有关系吗？你就别自责了。小慈，我只想给他们母女俩一点点补偿。我相信你会理解我的。那谁来理解我呢？当年
，和我两情相悦的人是你，追着我出国的人也是你。我们不是已经说好了吗？你离了婚以后就跟潘越一刀两断。这么多年过去了。你为什么还要纠缠不清呢？我警告你，不要把这件事情当成去见前妻的借口。小慈，我很了解你，我知道你是一个温柔贤惠的女人，这点同情心你肯定有的。老公三天两头的往前妻家里跑，你让我怎么贤惠？你知道我最恨的事情就是欺骗，你不要再触碰我的底线了，阿海，答应我，不要再去见潘越了，好吗？先吃点药。小姐，你是不是在心里责怪外公？你刚才发那么大的脾气。我只是担心你。你表姨跟我提过好多次，要不要把这一切都告诉你？我不同意，我不愿意让你知道。虽然你没有父亲，是你童年内心的伤痛，可是我怕你知道了这一切，知道高海是一个怎样的人。你内心的伤痛更大。当年高海就是为了要出国，把你和你妈妈抛弃。那时候你刚刚两岁，他就跟着那个能让他出国的吴小慈跑了，真狠心。一个能做出抛弃妻子女儿的人，就不配做人，更没有资格做你的父亲。我并不是想要这样的爸爸，我只是心疼妈妈，在她心里。会不会，会不会仍然有希望？不会的。我担心的是，自从高海出现之后，你妈妈的情绪啊，越来越不稳定。我真怕她犯病了。还有，还有那个吴小四，那就是一个不择手段的人。如果他要是知道了高海，来过咱们家，见过你，见过你妈，我真怕呀！我真怕这女人再再搞出什么事情来。外公，你说的对，我们一家三口以后好好过生活，别的事情就不要管了。我也不会再想爸爸的事情。我只知道
，我最亲最亲的家人，就是外公你，还有妈妈和表姨。夏姐，你长大了，懂事了，能够理解外公啊。开始。可惜啊，差一点就破记录了。